Bugjeti për arsimin nuk do të rritet në 5% si që ishte kërkuar nga studentët në protestat e detorit të kaluar, jo vetëm vitin e ardhshëm, por as në vijim. Niveli financimit të këti sektori të konsideruar si një nga prioritetet dhe qeveris ka qenë fokus i debatit në Komisionin e Edukimit. Si pas Ministrës e Arsimit Besa Shahini, niveli 5% nuk është objektivi qeveris, pasi mund të arrijet vetëm nëse do të rriten taksat që paguajnë individët. Sa është respektuar pakti për universitetin nga qeveria dhe si është reflektuar në bugjetin 2020? Si pjesë e pakti për universitetin, ne nuk e kemi thënë që do rrisim në 5%. Ne duham gjithësesi të rrisim bugjetin nga vitin në bit, rritjet nëse keni parë dhe planifikimin apat mesëm, ka rritjet të më datë planifikuar apë vitin 2023 dhe si do mos për vitin 2022, dhe unë po shpresoj që do arrim shumë shpejt në 4.2-4.5% të brutë produktit vendorë. Në sot e kemi me 570 dolar investimin për studentë, Në i moment që këto dojë vëndesh e ka në 10.800 dolar, është një diferencë prej 20 herës. Të dojë forme, se që sa në legi këmë dhënë në arsimit, jo vëtëm që nuk është prioritet komtar, po kjo është nga të fungi, dhe në qovë se ambicja e shqiptarën është për të shkolluar të fitë të tyre, ajo që po ndodhë në arsimit shqiptarë është një katastrofë. Qifra 5% është objektiv dhe ojtë të dësë. Nërna, zonja ministre, zonja ministre, ju spjegon juve se si bëhet diskutimi publik në Shqipëri për shifra në 5% të GDP-së që me ndoni ju. Nuk kemi objektiv asë të pak të universitetit për sa përqin të GDP-së, sepse kemi të ardhurat personale që të atojnë me një vlerë më të ullët. Në bugjetin e vitit 2020, arsimi do të marë më shumë fonde për shpërndarjen e teksteve shkolore falas për 250.000 zënës trajtimin me kuoto shqimore për nëzënsit nga shtresat në nevoj dhe investimet të tjera kryesisht për rekonstruksion e shkollash. Nga pakti për universitetin dërko, do të vjoj subvencionimi tarifave dhe mbështetja për nëzënsit e ekselencës që ka karitur ndjeshëm shpenzimet për arsimin e lartë krasuar me vitet e kaluara.